。美英两国帮助澳大利亚打造核潜艇的计划余波仍在持续。美英明目张胆的大搞核扩散，引发国际社会的担忧。中国常驻联合国代表张军敦促有关国家忠实履行国际核不扩散义务。澳大利亚前总理陆克文也对美澳此举提出质疑。当地时间周一，联合国安理会举行全面禁止核试验条约问题公开会。中国常驻联合国代表张军大使在会议发言中表示，该条约是人类迈向建立无核武器世界目标的重要里程碑，也是国际核裁军与核不扩散体系的关键支柱。当前国际战略安全稳定环境充满变化与挑战，条约的重要作用更加凸显。张军还指出，中国是最早签署该条约的国家之一，也是核试验次数最少的核武器国家。自1996年宣布暂停核试验以来，中国政府始终恪守承诺，从未动摇过对条约的政治支持。中国以自身方式为推动条约生效进程、推动条约履约筹备、促进条约国际合作等做出了应有贡献。此外，张军就美英协助澳大利亚建造核潜艇表明中方立场，促请有关国家忠实履行国际核不扩散义务。中国反对对 NPT 采用实用主义或双重标准的做法。个别核武器国家不能一方面高喊致力于维护国际核不扩散体系，另一方面却协助无核武器国家。建造核潜艇。本月十五号，美英澳三国宣布组建新的三边安全联盟。澳大利亚随即撕毁了二零一六年同法国签订的常规潜艇合约，转而投向美国的核动力潜艇。此举引发国际社会强烈谴责，因为与出口先进战机等武器装备不同，目前世界上只有六个国家拥有核动力潜艇。美英向澳大利亚转让核潜艇关键技术，就是在破坏亚太地区的安全。稳定势必引发一系列核军备竞赛。事实上，长期以来，澳大利亚仅仅跟随美国在全球展开军事行动，也从中捞到了不少好处。二零二零年，澳大利亚国防战略发生大转向，预计将在未来十年内投入超过一千四百五十亿美元，用于军事研发和武器装备采购，且武器装备进攻性十分明显。值得一提的是，除了核潜艇外，澳大利亚还计划要从美国购买巡航导弹。美英澳核潜艇合作损害南太无核区条约，使南太平洋地区再次笼罩在核扩散的阴霾下，理所当然会受到地区国家乃至国际社会的关切和质疑。美英澳三国应该摒弃过时的冷战思维，本着负责任的态度撤销有关错误决定。美英协助澳大利亚打造核潜艇的计划持续引发国际关注。澳大利亚前总理陆克文日前接受德国《明镜周刊》采访时，对美英澳组建新的印太安全联盟这一战略逻辑表达了质疑。陆克文指出，澳大利亚没有本国的民用核工业，如果新的潜艇需要由美国来维护，那么这支潜艇编队难道要成为美国海军的一部分？澳大利亚海军还是一支战略自主的军队吗？美国投入了很大的资源，来将澳大利亚绑定在它的这个安全战车上面，把它打造成一个，呃，前台的一个打手，消除了澳大利亚，它在中美之间这种灵活啊、游走、骑墙的这种空间。那么呢，他认为这个战略收益呢，他得到了。有分析称，近年来，在美国怂恿下，澳大利亚被推到了中美竞争的中心位置，种种动作都明确表明，澳大利亚将会给亚太地区安全增添大量的不稳定因素。而在美英两国的友谊煽动下，澳大利亚自信心愈发爆棚，也越来越脱离现实，不切实际，长此以往只会自讨苦吃。《纽约时报》的文章指出，美英澳建立新的三边安全伙伴关系，实际上意味着澳大利亚把全部赌注压在与美国联盟的未来。上，澳大利亚似乎认定美国将长期参与亚洲事务，并准备在必要时打压中国，但事实并非如此。文章认为，澳大利亚压住美国的做法非常冒险。首先，在没有生死攸关的利害关系情况下，美国未必致力于与中国展开一场新的冷战式较量。另外，美国拥有得天独厚的地理位置、庞大的经济、无与伦比的军事力量以及核武器库，这些都有助于维护它自身的安全。而澳大利亚必须做好独。自确保自身安全的准备。最近两天呢，我们注意到澳大利亚前总理基廷他发表了一篇文章，他说莫里森政权的这个举动实际上是把澳大利亚拱手让给了美国。为什么这么说呢？是因为中国实际上对澳大利亚不构成任何的军事威胁。
但是呢，幸灾澳大利亚却因为某些意识形态的狂热，因为他的一些不明智的举动，把自己绑定在了美国人的战车上面。那么今后呢，他只能服从于美国人的战略需要，已经失去了他所有的这种战略自主性。周一，澳大利亚总理莫里森在接受采访时称，澳方对澳中两国在政治层面上进行直接对话没有障碍，但中方没有表现出对这一机会的兴趣。同时，澳大利亚媒体评论认为，中美之间的转圜余地足够大。近年来，澳以所谓民主原则为由，打光了所有子弹。澳大利亚可能会被置于对华无牌可打的尴尬局面。对此，在周二外交部例行记者会上，发言人华春莹回应称，澳方究竟是真的有诚意来改善和发展对华关系，还是表面说一套，背后做一套，甚至明目张胆的捅刀子，中方是有自己判断的。当前中澳关系的困难局面是澳方一手。造成的不是中方希望看到的，澳方对此呢也心知肚明。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，认真的思考他到底想把中国作为伙伴还是威胁。澳大利亚需要修复的还包括与法国之间的双边关系。因单方面撕毁与法国达成的常规潜艇的订单，澳大利亚背信弃义的行为彻底惹怒了法方。法国不仅即刻召回了驻澳大使，而且至今仍未接听澳方的电话。另一方面，在拜登和马克龙一通电话会谈后，两国似乎冰释前嫌。但是，美法以及美欧之间的不信任依然存在。值得一提的是，在美英澳三国联手背后插刀法国后。包括欧理会主席米歇尔在内的多名欧盟领导人公开质疑美欧间出现了信任问题。当地时间周三，欧盟美国贸易和技术委员会首次会议将在美国匹兹堡市召开。该机制是在今年六月的欧盟和美国峰会期间创立的，旨在商讨诸如监管大型科技企业活动等领域的战略协调问题。不过，在当前情况下，外界纷纷猜测，欧美欧澳自贸协定将面临崩溃的风险。据悉，该委员会是应欧洲主动要求成立的。在经历了特朗普任期内的紧张关系后，这是欧洲寻求增强的跨大西洋合作的具体信号。据法新社报道，巴黎对匹兹堡会议准备的共同宣言草稿不满意，打算做出一些修改。欧洲国家，特别是西欧的主要国家，它对于战略自主的一种重视，也是在当前美欧这种很微妙的关系的这种背景下，欧洲它想主动做出一些改变。在有些特定的领域，比如说 WTO 改革，包括一些技术、呃数据安全等方面，它可能有一些、有些它有有这些领域有它自己的发展逻辑，可能暂时不会受到美欧关系的影响。但是如果拜登仍然把欧洲当成一种二等公民，仍然坚持他这种所谓的捅刀式外交的方式，那可能长期来看。欧洲国家对美国的不满肯定会积聚。好，相关话题继续来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。澳大利亚总理莫里森抱怨，中国领导人已经近两年不接他的电话了，给法国总统打电话也不理。那您怎么看这一现象呢？澳大利亚总理也是自己干的好事自己不承担，还怨中法领导人不接电话。中澳关系呢本来是很好的，中国呢是澳大利亚的第一大贸易伙伴、第一大出口目的地、第一大进口来源地。截止到今年七月的前十二个月内呢，澳大利亚对。中国出口额呢是创了纪录的一千二百七十亿美元，那么占澳大利亚出口总额的百分之三十五以上。但是呢，澳大利亚是怎么对待地大贸易伙伴的？为了所谓的民主原则，首先呢排斥华为五 G 技术，然后呢污蔑中国进行网络干政，接着呢单方面的撕毁“一带一路”合作备忘录。最新的动作呢是和英美啊建立起。这个奥克斯军事同盟来对抗中国，那么除了美国呀，世界上还有哪个国家呢敢如此的对待自己最大的贸易伙伴？中国领导人不接电话呢，当然是非常有道理了。现在呀、啊，澳大利亚打光了所有的子弹，突然发现呢自己孤立无援，于是呢开始怨天尤人了。有句话说呢，善有善报，恶有恶报，不时不报，时候必到，时候一到，一切报销。现在呀、啊，澳大利亚呢就遭到报应了。中国先制钢产量以后，澳大利亚的铁矿石的价格下跌了百分之四十五。那么加上澳大利亚疫情防控不力，财政赤字严重。那么从今年的八月起啊，这个经济呢变得疲沓不堪，再次出现了技术性衰退。那么这个时候呢，你喊苦喊冤呢，好像是有点晚了。
，都在法国一样，你悄悄咪咪的呢，把潜艇合同转给这个英美，还好意思呢给人家马克龙打电话？这个法国呢正在组织这个撕毁合同以后的索赔行动，这澳大利亚呢则付出沉重的代价。莫里斯现在呢尝到了无人理睬的滋味了，那就先好好体味一下吧。这背后捅刀的人呢，要是得不到惩罚，那才叫天理不容。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。